গুড মর্নিং বন্ধুরা সবাইকে নতুন আর একটা ব্লগে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালো আছে আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো বন্ধুরা সুস্থ আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি আজকে হলো বুধবার ছয়ই ডিসেম্বর তো সকাল সকাল আমি এখানে বানাচ্ছি ডিমের অমলেট গরম গরম ডিমের অমলেট খেতে কার কার ভালো লাগে বন্ধুরা আমার তো বেশ ভালো লাগে খেতে একদম এরকম মানে মোটা করে তেলের মধ্যে ভাজা হলে তার অন্য খেতে ভালো লাগে তো এখানে আমি ডিম অমলেট করছি আর তারপর করে নিলাম হচ্ছে বেগুনের ভাজা আজকে বেগুনটাকে একটু আলাদা রকমভাবে কেটেছি এই জায়গাটাকে আর তারপরে লবণটা যে বাড়ন্ত হয়ে গেছিলো নতুন লবণ নিয়ে এসছি সেটা সেটা প্যাকেট থেকে খুলে গরুর মধ্যে ভরিয়ে রাখলাম আর গরম গরম চা সাথে বিস্কিট নিয়ে বসে পড়েছি ব্রেকফাস্ট করতে শনুকে আজকে সকালবেলা খাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম ম্যাগি তো সেটাও পুরোটা খেতে পারেনি তাই ওটা আমি খেয়ে নিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে কিছুক্ষণ কাজ কর্ম করলাম সেগুলো শেয়ার করা হলো না তো যাই হোক তারপরে খেতে বসে পড়েছি আসলে এডিটিং করছিলাম কাজকর্মগুলো সেরে সকালবেলার তারপরে এখানটা হচ্ছে দিয়ে দেখো ঝ্যাঁকা ঘন্ট ওগুলো দিয়ে গেল তো ওগুলো দিয়ে জমিয়ে আমি খেলাম আসলে ভাত ছিল একটুখানি ওটা আমি খেয়ে নিলাম ঠান্ডা ভাত তো শনুকে খাওয়াবো না তাই আমি খেয়ে নিলাম ওর আসতে মোটামুটি আরও কিছুক্ষণ সময় বাকি যে জন্য আমি খেয়ে নিলাম ভাতটা আবার পাছে খারাপ না হয়ে যায় সেই জন্য তো ওর জন্য যে গরম গরম ভাত করে নিলাম আলু সেদ্ধ দিয়েছি সাথে ডিম সেদ্ধ আর হ্যাঁ দিদি সবজিগুলো কিন্তু দারুণ হয়েছিল ছ্যাঁকাটা দিয়ে দারুণ খাওয়া হয়ে গেল রান্নাটা করতে করতে যেটুকু টাইম থাকবে করবো না থাকলে শুনুকে আগে নিয়ে আসবো তাহলে তারপরে বাকি রান্না করব দুটো বেজে এখন চার মিনিট আধা ঘন্টা মতো টাইম আছে আর এই যে বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম তারপর আরও শুয়েছি যে কুষণ কোমরের নিচে দিয়েছি কোমর ব্যথার জন্য যে জন্য এটা একটু অগোছালো হয়ে আছে চানটা সেরে নেই চলো আবার কিছু কাপড়ও ধোয়া বাকি আছে ওগুলো ধোবো এখানে আলু আর পেঁয়াজগুলো আমি শুকোতে দিয়ে রাখি পেঁয়াজগুলো কিন্তু অনেক দিন হলো বন্ধুরা এখনও ভালো আছে সেই সোনু পাপা যখন ছিল তখন ও নিয়ে এসছিল এখনও ওগুলো ভালো আছে একটু করে রোদ খাওয়াই বেশ ভালো থাকে আর পেঁয়াজের যা দাম বেড়েছে এখন তখন বেশি করে নিয়ে এসে ভালোই কাজ করেছে সোনু বাবু আমাদের চলে এসছে আর এখানটা দুধ দুধের জন্য মিল্কানটাও দিয়ে দিলাম তো এখনও আসিনি সোনুকে নিয়ে ঘরে যাই পরে এখন এসে নিয়ে যাওয়া যাবে চলো কাজ আসে না তো এখানে এখন এই যে চিপস এর মজা নিতে নিতে দেখা হচ্ছে টিভি বলছে মা আজকে চিপস খেতে খেতে টিভি দেখব বললাম ঠিক আছে এই যে দশ টাকার চিপস আনা হলো দুটো আমি একটু খাবো অল্প আরও খাবে আর টিভি দেখবো এখন একটু গরম জল করে দিলাম ও স্নান টান করে নিল করে এখন ওকে ভাত দেব
সঙ্গে খাইয়ে দিলাম খাইয়ে দিয়ে এই যে ভালো মুখ ধুয়ে দিলাম টিভি দেখো আর মোবাইলটা এখন এখানে রেখে যেতে হবে নিচে গিয়ে কোনো কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো না কারণ মোবাইলটা এই যে এখান থেকে নিয়ে গেলেও কানেকশন পাবে না তো সেই জন্য চলো এখন জলগুলো ভরে নিয়ে আসবো ওই যে নিচে রেখে আসছি এখন জল আনা হয়নি খাওয়ার জন্য যে জলটা কিনি ওটা দিয়ে রান্না চলছে তো শোনো পাপা অবশ্য বলে যে ওটা দিয়ে রান্না করো কোমরের যেহেতু ব্যথা আমাকে ওঠা নামা করতে মানা করেছিল কিন্তু আমি ভাবি যে বেশি টাকা লাগবে হবে তো সেই জন্য আমি একটু কষ্ট করে মাঝে মধ্যে নিয়ে আসি জল তো চলো জলটা নিয়ে আসি পরে আসছি তোমাদের সামনে জল এনে রেখে দিলাম এক ড্রাম নিয়ে এসছি আর তার সাথে দুটো বোতল আবার এই যে ছোটো ডেকচিটা দেখতে পাচ্ছ দিদির দিদির ডেকচিগুলো নিচেই ছিল দিদি আর কি জল নিচ্ছিল ডেকচি দিদি বললো যে এই ডেকচি দিয়ে নাও তো এই ডেকচি দিয়ে নিয়েছে এই ডেকচির মধ্যেও আবার এক ডেকচি জল নিয়ে এসছি তো মানে একবারই তো আনতে পারিনি দু দুবার করে এই যে জলগুলো নিয়ে আসলাম তো যাই হোক এখন বাসনগুলো ভেঁচে নিলাম বাসনগুলো ধোয়া বাকি ছিল বাসনগুলো ধুয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর তার সাথে বেসিনটাও বসে পরিষ্কার করে নেব আসলে জলটা তো টাইমলি আসে টাইমলি চলে যায় তো যেই জন্য জলটা আগে আনার প্রয়োজন ছিল জলটা নিয়ে আসলাম তারপরে এখন এই যে বাসনগুলো ধুলাম আর এই বাসনগুলো যদি এতগুলো বাসন ধোয়া শুরু করতাম তাহলে জল ওদিকে চলে যেত তো যাই হোক বন্ধুরা এখন সন্ধ্যা লেগে গেছে শুভ সন্ধ্যা আর আজকে বন্ধুরা তোমরা জানোই আজকে বুধবার যেহেতু তো আজকে আমি বাজার যাবো সারা সপ্তাহের জন্য যত সবজি গবজি লাগে আজকে আমি নিয়ে আসি আমি শুধু না দিদিরাও যায় তো আজকে দিদি পাশে ঘরে যা আর এক দিদি আছে ওই দিদি আর জেটিমা হচ্ছে মানে বাজারের কোনো এক দরকারে গেছে তো সেই জন্য ওরা ওই দিয়েই বাজারে ঢুকবে আর আমরা এই যে আমি আর রক্তমের মা দিদি আমরা দুজনে যাব এখন বাজারে তো আমরা দুজনেই না আমাদের সাথে কিন্তু বর্দিও যাবে রেডি হলাম হওয়ার পরে দিদি বললো যে আমিও বাজারে যাব তোমরা কি গেছো তো আমরা বললাম না আমরা যাইনি বেরোইছি তো ওই দেখো দিদি ওই দিক থেকে চলে আসলো এখন সবাই একসঙ্গে হয়ে বেশ গল্প করতে করতে যাচ্ছি বেশ ভালোই লাগছে তো চলো বাজারে যাওয়া যাক গিয়ে দেখি কি কি নিয়ে আসি আজকে আর যাওয়ার পথে দেখো আবার দিদির বর্দির এদিকে বান্ধবীর বাড়ি বান্ধবী বলতে আমার বর্দির মেয়ের সঙ্গে ওই দিদির মেয়ে বন্ধুত্ব আবার আমাদের বাড়ি যেই দিকে ওই লাইনে ওনাদেরও বাড়ি তো যেই জন্য একটা ভালো সম্পর্ক আছে বন্ধুত্ব মানে মেয়েদেরও বন্ধুত্ব মায়েদেরও বন্ধুত্ব তাই না বলো যাই হোক এদিকে যাওয়ার পথে এই দিয়েও যাবে বাজারে তাই ঢুকে পড়লাম এখানটায় তো দিদির বাড়ি থেকে এখন চলে যাচ্ছি বাজারের দিকে আর অনেকক্ষণ দিদি চা খাওয়ার জন্য জোর করলো কিন্তু খাওয়া সম্ভব নয় বলো কারণ বাজার সারতে হবে আর এক এক করে এই যে সবাই মিলে বাজার করতে করতে অনেকটাই সময় চলে যায় অনেকটা সময় লাগে আর কি তো সেই জন্য দিদিকে বললাম যে না খাওয়া যাবে না অন্য দিন আসবো বলে কয়ে যে এখন চলে আসলাম তো রাস্তার ওই পার থেকে বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম যে এই যে কাকিমাটা কাকিমাটাকে একদম দেখতে ওরকম লাগছে যেরকম হচ্ছে নোংরা সুশান্ত দাদার যে ভিডিও হয় সেই ভিডিওতে যে কাকিমাটা থাকে সেই কাকিমার মতো তো আমরা একটু কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে সত্যি কি হয় কি না হয় কি না তো বর্দি বলল আমাকে দেখ এরকম না মনে হচ্ছে না আমি বললাম হ্যাঁ তাই তো এরকমই মনে হচ্ছে তো বর্দি বলল চল ওই দিকে গিয়ে দেখি তারপরে আমরা যখন এই পরে আসলাম এসে দেখি সত্যি কথা বলে জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে সত্যি উনি উনি আর কি তো খুব ভালো লাগলো ওনার সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ কথা বললাম গল্প করলাম খুব ভালো লাগলো খুব মিশুকে ফ্র্যাঙ্কলি কথা বলে আর ওনার অভিনয় সত্যি খুব ভালো লাগে আমাদের সব বাড়ি খুব ভালো লাগে খুব মজার হয় আর তাছাড়া মানে ওনাদের টিমের সব বাড়ি অভিনয় খুব খুব সুন্দর হয় দুর্দান্ত হয়
তুইও ব্লক করাম তো তাই দেখা না হ্যাঁ ভালো তো আছে খুব ভালো লাগলো ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে তারপরে সবাই মিলে দেখো আমরা সেলফিও নিলাম বেশ কয়েকটা আর এই বাজারে এসে দেখো সন্দীপ দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল আর তারপরে হচ্ছে কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আর একদিন কিন্তু আমি ওই হচ্ছে সুশান্ত দার যে যার মানে যার সঙ্গে কি অভিনয় করে একটা মেয়ে থাকে যে তো সেই কি যেন নাম ভুলে গেছি তো সেই দিদিটার সঙ্গেও একদিন মানে দেখা হয় না আমি দেখেছি আর কি দিদি দেখেনি আমাদের যে পাশের বাজার আছে সেইখানে মানে ঢুকছিল আর কি তো ওই সময় আমি দেখেছিলাম দূর থেকে একটুখানি দূর থেকে দেখেছিলাম তো যাই হোক কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আর কি বাজারে ঢুকছিলেন তো যাই হোক খুব ভালো লাগে যাদেরকে পর্দায় দেখি তাদেরকে সামনে থেকে দেখার অনুভূতিটা সত্যিই আলাদা রকম খুব ভালো লাগে তো যাই হোক চলো এখন কেনাকাটা করি আর আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে কারণ এখন রাত্রি বেঁচে গেছে দুটো কালকে সোনুর স্কুলে একটা প্রোগ্রাম আছে তো যে জন্য কালকে তো আমি এডিট করতে পারবো না সেই সকাল থেকে দৌড়োদৌড়ি সোনুকে স্কুল পাঠানো তারপরে আবার কিছুক্ষণ পর আমাকে যেতে হবে মানে যাবো ব্লাউজ আনতে এই সমস্ত কিছু করতে করতে কালকে সকালে একদমই সময় হবে না আর সেখানে যাব সেখানে গিয়ে তো প্রোগ্রাম আছে তো তারপরে হচ্ছে আমি আর এডিট হয়তো করতে পারবো না ভিডিও ছাড়তে পারবো না তো এই ভেবে আমি আজকে রাত্রি এটা রেডি করে নিচ্ছি না হলে তো তোমরা জানোই আমি দিনের বেলা ভয়েস দিই তো ঘুমের ঘরেই এখন আমাকে ভয়েস দিতে হচ্ছে এডিট প্লাস ভয়েস তো যাই হোক এখানে বাজার করছি দেখি কি কি নিলাম তোমাদের দেখাবো এখন পরে বাড়ি গিয়ে দেখাবো এখন কেমন আরে দেখো এই ফলটা আজকে আমি জীবনে প্রথম দেখলাম নিজের চোখে আর কি সচক্ষে ছোটোবেলায় দেখেছি কি না জানি না বর্দি বলছিল তো ছোটোবেলায় এগুলো মানে ছিল আমাদের ওদিকে তো আমি ঠিক মনে নেই আর কি বুঝ হওয়ার পর থেকে আমি এই প্রথম দেখলাম আর আজকে প্রথম খাবো নাম জল সিঙ্গারা দেখো তো কেমন লাগে জল সিঙ্গারা বলে বাবু আজকে জীবনে প্রথম খাবে এই ফলটা তো বলছে ছুলতে পারছে না কোনটা ছিলকা কোনটা খেতে হবে বুঝতে পারছে না তাই আমি বলছি উপরেরটা ফেলে দিতে হবে ভেতরেরটা খেতে হবে ছুলে দিলাম তো বেশি খেতে পারলো না ভালো লাগছে না বলে তো আমি ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম প্যাকেটের তো চলো বাড়ি গিয়ে খাবো আর তার আগে এদিকে বর্দি বাড়ি চলে আসলাম বাজারে একটা কাণ্ড ঘটেছে বাজার করতে করতে হঠাৎ করে আমার মাথাটা চক্কর দিয়েছে তো আমি পাশে এই যে দিদি ছিল জরতমা দিদি ওকে ধরেছি বললাম দিদি আমার মাথাটা চক্কর দিচ্ছে তো বর্দি বললো চলো আমি প্রেশারটা মেপে দেবো এখন তো দিদির ঘরে এই যে মেশিন আছে তো এখন প্রেশারটা আমার দিদি দিদি এখন প্রেশারটা আমাদেরকে মেপে দেবে তো এই দিদি বলছে আমারটা মুখে দেখি চলো দেখি কি অবস্থা তো আমি একটু মানে ইসের মধ্যেই ছিলাম যে 
আমার শুধুমাত্র হয়তো প্রেসার লো এর জন্য নয় আমার অনেক কারণ হতে পারে ঘুম ঠিকঠাক না হওয়া বা টাইমলি খাওয়া দাওয়া না করা এইসব কারণে অন্যান্য কারণেও হতে পারে দুর্বলতার জন্য তো দিদি যে এখন মেপে দেখছে মাপার পর হচ্ছে যা দেখলাম আমরা নর্মাল আছে আর কি যেটা নর্মাল তার থেকে একটু লো তো কোনো ব্যাপার না আর কি আশি হলে নাকি নর্মাল নিচে তো সেখানে আমার হাত পূর্ণ কত ছিল আর উপরে হচ্ছে একশো বারো মতো তো যাই হোক খুব একটা লো যে তা নয় কিন্তু ওই যে বললাম আমার অন্যান্য কারণে হতে পারে শরীর দুর্বলতা বা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া কোনো ইসে মানে টাইম টেবিলের জন্য হতে পারে বা ঘুমের কমতির জন্যও হতে পারে তো এরকম মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে মাথাটা হঠাৎ করে জক্কর দিয়ে দেয় পরে আবার কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যায় তো এই আর কি আমাদের শরীরের কোনো ঠিক নেই কখন কি হয় না হয় তো দিদি বলছে যে দাঁড়া আমি ওয়ারেসের জল দিই দিদি আমাকে এই যে এখন ওয়ারেস একটা গুলিয়ে দেবে এক গ্লাস জল আর তারপরে আবার এই যে বলছে চাটা খেয়ে যাও ভাগ্নিও বলছে চা করো মা একটু খাবো তো এই করে করে মাছ টাছ নিয়েছি ওগুলো তো নিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে হবে তাও দেখো আবার লেট করে এখানে চায়ের আড্ডা বসে গেল আমাদের চাটা খেয়ে তারপরে যাব দিদি বলছে খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক মতো করবি আর ঘুমাবি তাড়াতাড়ি আর এই চোখে মানে রক্ত একটু কম আছে চোখটা দেখে বললো চাটা এত টেস্টি হয়েছিল বন্ধুরা কি বলবো জিজ্ঞেস করলাম কি কি দিয়েছিস এত টেস্টি হয়েছে তো দিদি বলছে কি কিছু না ওই ইয়ে দিয়েছে কি বলে ওটা এলাচ এলাচ দিয়েছে তো আসলে আমি অনেক দিন ধরে আদা দিয়ে খাচ্ছি তো তো এলাচ দিয়ে হঠাৎ করে খেলাম তো আমার খুব ভালো লাগলো যে কোনো জিনিস হঠাৎ করে খেলে ভালো লাগে আবার এলাচ দিয়ে যখন খাই খেতে খেতে হঠাৎ করে যেদিনকে আদা দিয়ে খাই সেদিনকেও আবার খুব ভালো লাগে তো যাই হোক দুটোরই একটু আলাদা আলাদা স্বাদ আছে কিন্তু দুটোই কিন্তু ভালো লাগে খেতে চায়ের সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা ওয়েলটাতে চার্জ নেই যে জন্য ওয়েলটা একটু হ্যাং করছে কথাগুলো একটু লেট করে হচ্ছে দেখো ঠোঁট গুলো দেরি করে নড়ছে যাই হোক আমরা চলে আসলাম বাজার থেকে আর কি কি নিয়ে এসছি চলো তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই আজকে বেশি কিছু আনিনি কারণ টুকটাক সবজি আগের আছে ওই শাকটাক একটু আছে দুই দিদি শাক দিয়েছিল শাক একটু করে আছে গতুয়ো শাক দিয়েছিল দিদি এই দিদি দিয়েছে একটুখানি তো মানে এগুলো খাওয়া হয়নি আছে তো সেই জন্য আজকে মানে টুকটাক সবজি নিয়ে এসছি তো এখানে নিয়েছি হাফ কিলো মুড়ি আমার পুরোটাতে হাফ কিলো মুড়ি ঢোকে যে জন্য এটা এত এতটুকুই নেই আর এখানটা নিয়েছি একটা মাছ মাছটা হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে বড়লি মাছ তো যাই হোক আমি বুঝতে পারছি না বড়লি নাকি কি বলে মোয়া মাছ নাকি বলে তো যাই হোক এখানটা নিয়েছি একটুখানি চিকেন আর নিয়েছি এখানে একটা বাঁধাকপি রসুন আলু আর কমলা লেবু আর এইদিকে লাপা শাকটা দেখছো এটা দিদি দিয়েছে বর্দি তো আমি লাপা শাক নিতে চেয়েছিলাম ধনে পাতা নিয়েছি তো তারপরে আবার নিলাম না কেন কারণ ভাবলাম যে দু ধরনের শাক আছে আগেরই সেদিনকে যে বাজার থেকে নিয়েছি ওই শাকটা এখনও খাওয়া হয়নি তারপর দিদি ওরা একটু করে দিয়েছে তো সেই জন্য নেই নি তারপরে আবার বলছিলাম যে আমি লাপা শাক নিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু নিলাম না শাক আছে তো বর্দি আবার শুনে বলছে নিয়ে যা একটা তা বলছে লাগবে না লাগবে না তবু ওই দেখো জবরদস্তি দিদি একটা শাক দিয়ে দিল আমাকে দুটো নিয়েছিল একটা দিল আমাকে আর এই যে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর জল শিঙারা ফল তো এটা আমি ফার্স্ট ট্রাই করে দেখব একটা হচ্ছে বড় বড় ভাগ্নি কেউ দিয়ে আসলাম তো ভাগ্নি বলছে ও খেতে পারে না তো বললাম দিদিকে বললাম তুই খাস আর এই যে পাশের ঘরের দিদি ও ওর ওই দিদি ও নাকি কোনোদিন খায়নি তাই আমিও প্রথম খাবো দিদিও প্রথম খাবে তো সেই জন্য দিদিকে দুটো দিয়ে দিলাম ভাগ করে খাবে এখন নিয়েছি অল্প আসলে খুব দাম তো অল্প করে নিয়েছি তো এই সবাই ভাগ করে একটা দুটো করে খাবো আর কি তো যাই হোক এখানটায় শনুবাবু বসে পড়েছে ও হচ্ছে জল শিঙারা এখন ট্রাই করবে আর একটু খেতে পারি কি না ওই দেখো মুখটা কীরকম করছে তো ও খেতে পারলো না এক কামন খেয়ে আর খাচ্ছে না তো ওইটাই খাবো আমি আজকে আর বাকি আর দুটো আছে দুটো থাক তো বন্ধুরা আজকে সত্যি খুবই টায়ার্ড লাগছে চোখগুলো দেখে বুঝতেই পারছো চোখগুলো আমার বসে গেছে দিদি দুই দিদি তাই বলছে চোখগুলো তোর খুব টানছে ঘুম আস তাড়াতাড়ি দিদি তাই বলছে এই দিদির মতো মানুষ সত্যি খুব কমই দেখেছি আমি খুব কম হয় এরকম হয় না এই দিদিও খুব ভালো মানুষ এই যে আমার বর্দি এই দিদি তো খুব ভালো বর্দিও খুব ভালো আমার এই যে আসার সময় আমার যখন থেকে শুনেছে আমার মাথা ঘুরছে তখন থেকেই আমাকে খুব টেক কেয়ার করছে যে ধরবো নাকি আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বা আমার ব্যাগটা নিজে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে আমি এত বলছি দিদি পাবো এখন আমি আমি নিতে পাবো তবুও দিদি কিছুতে আমাকে ব্যাগ নিতে দিচ্ছে না 
নিজে করে নিজে হাতে নিয়ে আসছে ওর শুধু হালকা একটা ব্যাগ ছিল ওইটা নিয়েছি আমি আমার ভারি ব্যাগটাও ওর নিয়েছি সত্যি এরকম মানুষ হয় না যে সুবিধা অসুবিধা দেখে এরকম করে পাশে থাকে এরকম মানুষ সত্যি এখন খুব কম পাওয়া যায় আছে আর এই বললেই নয় আছে ভালো মানুষ আছে এখনও অনেক কিন্তু সেটা সংখ্যায় খুব কম তো বর্দি একটা এমনই মানুষ আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দের একজন মানুষ আমার দিদিকে যেরকম ভালোবাসি এই দিদিকেও আমি ততটাই ভালোবাসি বাকি দিদিরা আছে যারা আছে ওরাও খুব ভালো তো সত্যি আমি ভাগ্য করে এরকম দিদিরা পেয়েছি দিদিগুলোকে পেয়েছি যারা সবাই আমাকে খুব গাইড করে এখনও বাড়িতে গেলে আমার ছদ্দি মেজদি বর্দি সবাই আমাকে খুব গাইড করে আমি ওদের মধ্যে সবার মধ্যেই আমি যেহেতু ছোট আমাকে সবাই গাইড করে যে এইটা করিস এটা করি যেভাবে এটা করবি না সবাই তো ভীষণ ভালো লাগে এই ব্যাপারটা আমাকে যে আলু টালু কেটে নিলাম মশলা মশলা রেডি করে পাঁপড় ভাজা করেছি আর মাংস করেছি মাংস করব আর কি বেশি কিছু করব না কারণ অনেকটাই রাত হয়ে গেছে বাজার সেরে আস্তে আস্তে অনেকটা রাত হয়ে গেছে আটটা সাড়ে আটটা মতো আবার তারপরে রান্না খাওয়া দাওয়া করতে করতে সব কিছু গুছিয়ে শুতে শুতে ওই বেঁচে যাবে এখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা আবার সন্ধ্য স্কুলে সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখবো তো ভাবছি চলো ফটাফট আগে রান্না করে সোনোকে খাইয়ে ওকে শুইয়ে দেবো যাতে ও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে তারপর বাকি কাজগুলো আমি আস্তে আস্তে করে নেব আস্তে আস্তে কি ফটাফট করে তাড়াতাড়ি আমাকেও ঘুমোতে হবে কারণ সকালবেলা আমাকেও উঠতে হবে এই হলো ব্যাপার তো চলো এই যে চিকেন গস করে নিলাম একটু ঝোলঝোলই করেছি আজকে কারণ ভাত তো খেতে হবে ঝোল দিয়ে আর এই গরম মশলাটার এইভাবে আমি ঠুকে ঠুকে দিই লাস্টে তাও গুঁড়ো গরম মশলার থেকে আমার এই গোটা গরম মশলাই বেশি ভালো লাগে এরকম আদা থেতো করেই দেবো তবু আমি এটাই দেব আর এখানটায় দেখো দিদি চিকেন দিয়ে গেছে রান্না করে বললাম যে আমাদের তো চিকেনই আজকে লাগবে না তবুও দিদি দেখো দিয়ে গেল বলছে খাও আমার হাতে একটু তো এই দিদি মাংস আমি খাবো আর আমার এই যে একটুখানি দিচ্ছি দিদি ওরা একটু করে খেয়ে নেবে এখন তো তার সাথে একটুখানি পাপড় ভাজা দিয়ে চলো দিয়ে আসি দিদিকে এবার এই যে সোনুকে খাইয়ে দেব আর তার সাথে আমিও খাবো চলো খেয়ে নিই আর সোনুর এই যে চিকেন লেগ পিস খুব পছন্দের দোকান থেকে বলে কয়ে লেগ পিসটা আমি নিয়ে আসি আর যে দোকানগুলো থেকে আমি বেশি নেই ওরা তো জানেই আমাকে দেখলেই বলবে লেগ পিসটা লাগবে না বড় করে রাখবো না ছোটো করে জানেই তো যাই হোক সোনু এখানে দেখছি টিভি আর তো খনো বসে থাকলে পরে ঘুমিয়েই পড়তো যে জন্য আমি টিভিটা দিয়েওছি তখন টিভি দেখতে দেখতে ও খাবে আমি খাবো আর দুপুরবেলার এই যে দেখো দিদি দিয়েছিলো ছ্যাঁকা একটুখানি ছ্যাঁকা আছে ওটা দিয়েও খেয়ে নিলাম ছ্যাঁকা তো আমার খুব পছন্দের তো মাংস দিয়ে আগে খেলাম তারপরে একটুখানি ছ্যাঁকা ওইটুক দিয়ে লাস্টে খেলাম ব্যাস শান্তি শান্তি খাওয়া দাওয়া আজকে ছ্যাঁকাটার জন্য মানে লাস্টে আরও বেশি শান্তি হলো তো চলো এবারে দেখো এই ঘরটার অবস্থা শোনো এখানে মনে একটু পড়াশোনাও করেছিল তো অবস্থা খারাপ হয়ে আছে বিছানা টিছানা গুছিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে ওকে এবারে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে দিলাম আর তারপরে লেগে পড়লাম এই যে কাজগুলোতে কিছু কাপড় চোপড় আছে ওগুলো ভাজ করে রেখে দিচ্ছি স্কুলের জামা কাপড় গুছিয়ে রেখে দেবো মানে রেডি করে রেখে দেবো ব্যাগ ট্যাগ সমস্ত কিছু গুছিয়ে রেখে জুতো টুতো পালিশ করে তারপরে শোব বাবা অনেক টাইম হয়ে গেল আবার মাছগুলো এতগুলো টুকুর টুকুর করে বাঁচলাম বেছে ধুয়ে তারপরে ডিপ ফ্রিজারে রাখলাম তার মধ্যে আরও একটা কাজ বেড়ে গেছে যেদিনকেই বাজার সেরে সবজি নিয়ে আসি এই যে এখানটায় বসে সবজিগুলো ঢোকাই ফ্রিজে আর এখানটায় গুঁড়ো টুরোগুলো পাতা ঝোড়ো মাটি এগুলো পড়ে অনেক শাক সবজিতে তো মাটি টাটি থাকে যেহেতু ওগুলো ক্ষেত থেকে তোলা হয় তো পুরো ঘর একদম ধুলোবালি নোংরা হয়ে যায় পাতা পোতা ধুলা দিয়ে তো এই এই অবস্থায় মানে রেখে আমি শুতেও পারছি না মনের মধ্যে কীরকম যেন একটা খুঁতখুঁত করবে যে যে যেন ভালো চলো এটাকে ঝাড় দিয়েই দিই ঝাড় দিয়ে ঘরে এক কোণে ওটাকে জড়িয়ে রাখলাম পরে কালকে বাইরে ফেলবো রাস্তার এত বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ওই বাইরে পরে কালকে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে স্কুলের জিনিসপত্র আমার সব গুছানো হয়ে গেল যে মশা টশা টাঙি দিয়েছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে আর শুটা এই যে এখানটা বাড়ি করে রেখে দিলাম প্যাকেট দুটোই সব স্কুলের জামা কাপড়গুলো রাখি আমি যাতে আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে না হয় একটাতে হাউস ড্রেস আর একটাতে নর্মালগুলো ধুয়ে ভাজ করে রেখে দিই কাজকর্ম আমার সব কমপ্লিট এখন শুধু ঘুমাবো এখন শুধু ঘুমাবো আর কিছু না চলো আজকে ওটি ডেকে নিয়ে শেষ করছি বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর সাবধানে থাকবে আবার দেখা হচ্ছে কালকে একটা সুন্দর ভিডিওর সঙ্গে টাটা শুভরাত্রি